Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Rut pasalnya yang ketiga Rut dan Boas di tempat pengirikan Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya Anakku apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau memperhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal-mengenal sebab kata Boas. Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu, sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, Bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, Yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan Ya, perkara itu pada hari ini juga.